வணக்க நண்பர்களே நாம் இந்த வீடியோவில் ஆங்குலர் ஃப்ரேம் ஒர்க் பற்றி கற்றுக்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து ஆங்குலரோட அஃபிஷியல் வெப்சைட் ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃப்ரேம் ஒர்க் மொபைல் அண்ட் டெக்ஸ்டாப் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ஒரு சிங்கிள் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படிங்கிறது இப்போ நமக்கு கரண்ட்டாக மொபைல் அப்ளிகேஷனுக்கும் டெக்ஸ்டாப் அப்ளிகேஷனுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன அப்படிங்கிறது சில ஃபியூச்சர்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு ஆங்குலர் அப்படிங்கிற டுடோரியல்களை போகலாம் ஸோ நீங்கள் செல்ஃபாக லேர்ன் பண்ணணும்னா இந்த ஆங்குலர் டாட் ஐஓ அப்படிங்கிற இந்த வெப்சைட்டில் போய் நீங்கள் கற்றுக்கலாம் ஸோ அவங்களே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நிறையா கான்செப்ட்ஸ் இதில் போட்டிருப்பாங்க அந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி நம்மளே என்ன பண்ணிக்கலாம் ஓனாகவும் கற்றுக்கலாம் ஸோ இதில் இருந்து நான் சில டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் லேர்ன் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து வீடியோவாக வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து டுடோரியலாக நான் வந்து இந்த வீடியோ டுடோரியலில் போட போகிறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நல்லா பாருங்கள் இதில் வந்து ஃபஸ்ட் ஆப் அப்படின்னு ஒன்று கிளிக் பண்ணுறேன் தென் ரவுட்டிங் அப்படின்னு ஒரு ஏரியாவை கிளிக் பண்ணுறேன் தென் மேனேஜிங் டேட்டா அப்படிங்கிறத நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ நல்லா பாருங்கள் இதெல்லாம் நம்ம கிளிக் பண்ணும்போது இந்த ப்ரௌசரோட இந்த கர்ஸ் அதாவது நமக்கு வந்து இங்கே ரெஃப்ரெஸிங் ஏரியா வந்து நமக்கு ரெஃப்ரெஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற அந்த ஐக்கனை நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா ரெஃப்ரெஸ் ஆகாது பட் இந்த ஏரியாவில் கண்டென்ட் மட்டும் லோட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இங்கே மேனேஜிங் டேட்டான்னு கொடுப்பேன் பட் பேஜ் அதாவது ப்ரௌசர் ரெஃப்ரெஸ் ஆகலை பட் ஆனால் கண்டென்ட் மட்டும் லோட் ஆகிட்டே இருக்குது இங்கே டெப்ளாய்மெண்ட் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ கண்டென்ட் நமக்கு லோட் ஆகுது ஸோ இது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா இதை தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா சிங்கிள் பேஜ் வெப் அப்ளிகேஷன் சொல்கிறாங்க இந்த சிங்கிள் பேஜ் டைனமிக் வெப் அப்ளிகேஷனை எப்படி ஆங்குலரில் பண்ணுறது ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் கற்றுக்க போகிறோம் ஸோ இதனோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா நமக்கு தேவையான கண்டென்ட்டை மட்டும் நம்ம லோட் பண்ணிக்கிட்டா போதும் ஃபுல் பேஜையும் நான் வந்து தேவையில்லாமல் லோட் பண்ணி என்னுடைய சர்வரை வந்து தேவையில்லாமல் அதோட கெப்பாசிட்டியை நான் வந்து வீணாக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எனக்கு எந்த பர்டிகுலர் காம்போனென்ட் நீங்கள் சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யுவர் ஃபஸ்ட் ஆப் அப்படிங்கிற சொல்லக்கூடிய இந்த ஃபுல் ஏரியாவும் ஒரு காம்போனென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தென் ரவுட்டிங் அப்படிங்கிறத நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இதே என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா காம்போனென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த காம்போனென்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு வெப்சைட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தேவையான ஹெஸ்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கூட உள்ளடக்கியது இங்கே ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம கற்றுக்க மாட்டோம் புதுசாக டைப் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு ஒரு லாங்குவேஜை கற்றுக்க போகிறோம் அது ஏன் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து வீடியோ டுடோரியலில் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ மெயின் ஃபோக்கஸ் என்ன நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த சிங்கிள் பேஜ் வெப் அப்ளிகேஷன் பண்ணுறதுக்காக தான் டயனமிக் வெப் அப்ளிகேஷன் பண்ணுறதுக்காக நம்ம கற்றுக்க போகிற ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் தான் ஆங்குலர் அப்படிங்கிறது இது ஆங்குலர் ஜேஎஸ் அப்படிங்கிறதுல இருந்து டெரைவ் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் பண்ணி அதுனா ஏன் அப்படி சேஞ்ச் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து வீடியோவில் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கக்கூடிய ஆங்குலர் எயிட் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம படிக்க போகிறோம் அதை தான் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் லேட்டஸ்ட்டாக இந்த ஆங்குலர் எயிட்டை இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய அதாவது ஆங்குலர் டூவில் இருந்து வரக்கூடிய பேசிக்ஸ் காம்போனன்ஸ் அதாவது பேசிக்ஸ் அந்த அதாவது எல்லா டாபிக்ஸையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதில் வந்து நம்ம ஆங்குலர் எயிட்டில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து பின்னாடி வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்கள் வந்து ஆங்குலர் ஜேஎஸ் அப்படிங்கிறது அதாவது இந்த ஆங்குலரில் நீங்கள் ஆங்குலர் ஜேஎஸ் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சால் தான் இதை படிக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை நீங்கள் வந்து நார்மல் ஹெஸ்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சாவே போதும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெஸ்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அது தெரிஞ்சிருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு நம்மளுடைய வீடியோ டுடோரியலில் என்ன வந்து வெப் டிசைனிங் அப்படிங்கிற வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ அதில் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வீடியோ போட்டிருக்கேன் வேணால் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க வெப் டிசைனிங் வீடியோவில் ஹெஸ்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் அதில் சிம்பிள் வெப்சைட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிப்போம் ஸோ நம்ம வந்து இந்த வீடியோ டுடோரியலில் வந்து நம்ம போலாம்
கம்ப்ளீட்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க டைப் ஸ்கிரிப்ட் அப்படினு சொல்லிட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க சோ இந்த டைப் ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படி நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரிஜினலா வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்டா தான் கம்பைல் ஆகுது ஏன்னா எனக்கு ப்ரௌசர்ல என்னுடைய வெப்சைட் வந்து என்னது ப்ரௌசர்ல தான் ஆக போகுது இப்ப ப்ரௌசருக்கு எது தெரியும் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் தெரியும் அப்ப ப்ரௌசருக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தெரியும் ஜாவா ஸ்கிரிப்டா நான் வந்து என்ன பண்ணணும் டிரான்ஸ்பைல் பண்ணி கொடுக்கணும் டிரான்ஸ்பைலேஷன் டிரான்ஸ்பைலேஷன் மீன்ஸ் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜா அனதர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜா மாத்துறது சோ அப்ப ஒரு கொஸ்டின் வரலாம் இப்போ இங்க ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் லோட் ஆகாதா இல்ல எனக்கு தேவையான பங்கனாலிட்டிஸ் மட்டும் தான் நான் கால் பண்ணி டிரான்ஸ்பைல் பண்ணி அதாவது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோடுக்கு டிரான்ஸ்பைல் பண்ணி நான் என்ன பண்றேன் ப்ரௌசருக்கு தெரியற மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்ப யார் இதை கன்வெர்ட் பண்ணுவா அப்பதான் நோட் ஜே எஸ் அப்படின்னு ஒருத்தர் வர்றாரு அந்த நோட் ஜே எஸ் வந்து எதுக்காக நம்ம இங்க யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இங்க நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோட ஐ மீன் சாரி டைப் ஸ்கிரிப்ட் கோட ஜாவா ஸ்கிரிப்டா கன்வெர்ட் பண்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இதை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போறோம் சோ இந்த ஆங்கிலர் ஜே எஸ் அப்படிங்கிறதுல இருந்தால் நமக்கு வந்து ஆங்கிலர் அப்படிங்கிறது வந்திருக்குது ஸோ இதுக்காக தான் நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் தென் ஆங்கிலர் டூ பிளஸ் இதில் நிறையா ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது அதாவது ஆங்கிலர் டூல இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்க்காக ஆங்கிலர் த்ரீ அப்படின்னு ஒன்று வந்தது அந்த த்ரீல இருக்கக்கூடிய நிறைய டிராபேக்னால அதை விட்டுட்டு ஃபோர் சிக்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கான்செப்டெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய இந்த வீடியோஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் இரு இன்னொரு கான்செப்ட் என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலர் டூ பிளஸ் ஹாஸ் அ ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் மேடுலாரிட்டி வேற சிங்கிள் அப்ளிகேஷன் இஸ் பில்ட் பை செப்பரேட்டிங் இன் மெனி மாடியூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ மாடுலாரிட்டி மாடுலாரிட்டி அப்படிங்கிறது நீங்க ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து அந்த அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணும்போது ரவுட்டிங் டெப்ளாய்மெண்ட் தனித்தனியாக நம்ம வந்து கிளிக் பண்ணி பார்த்தோம் ஸோ ஒவ்வொன்றும் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா தனித்தனி மாடுலாரிட்டி மாடுலாரிட்டி மீன்ஸ் நிறைய காம்போனன்ஸ் நிறைய காம்போனன்ஸ் அப்படின்னா என்ன எனக்கு ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலரில் ஃபூட்டரில் ப்ராப்ளம் ஹெட்டரில் ப்ரா பிரச்சனை எனக்கு பர்டிகுலர் ரவுட்டிங் சொல்லக்கூடியதெல்லாம் பிரச்சனை இருக்குது ஃபஸ்ட் அப்ளிகேஷன் சொல்கிறதுல மட்டும் தான் பிரச்சனை இருக்குதுன்னா ஐ கேன் ரெக்டிஃபை திஸ் ஈஸியலி அந்த பிரச்சனை என்னால் என்ன பண்ண முடியும் ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணியிருக்காங்க பீஸ் ஆஃப் கோட் அதாவது தனித்தனி மாடியூலாக என்ன பண்ணியிருப்பாங்க பிரித்து பிரித்து வச்சுருக்காங்க ஸோ தனித்தனி மாடியூலாக பிரித்து பிரித்து வைக்கிறதுனால அட்வான்டேஜ் என்ன எனக்கு தேவையான அந்த பட்டி வரக்கூடிய <laughs> தேவையில்லைன் <laughs> வித் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் யூ கேன் ஃபாலோ எக்மா ஸ்கிரிப்ட் அப்படி இல்லைன்னா அதாவது நம்மளுடைய ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட ஒரிஜினல் யார் அவங்கன்னா அது எக்மா ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிறவங்க தான் ஸோ அதை நீங்கள் ரைட் பண்ணியும் கோடு எழுதலாம் அப்படி இல்லைன்னா யூ கேன் யூஸ் டைப் ஸ்கிரிப்ட் அதாவது ஜாவாவில் இருக்கிற மாதிரியே கிளாஸ் அதே ஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம இங்கே வந்து ப்ரோ ப்ரோக்ராம் எழுதுவோம் பட் 
இங்க வந்து நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் டேட்டா டைப் அப்படிங்கறத நம்ம சொல்ல மாட்டோம் சோ அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ் வேற எதுவுமே கிடையாது தென் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இதோட ஸ்பீடு ஸ்பீடு என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா எனக்கு தேவையான மாடுலாரிட்டி ஐ மீன் அந்த பர்டிகுலர் காம்பனண்ட்டை கால் பண்ணா போதும் அதுக்கு தேவையான டேட்டா மட்டும் நான் எடுத்துக்கிட்டா போதும் அதுக்கு தேவையான ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலுக்கு பதிலாக இங்க டைப் ஸ்கிரிப்ட் ஃபைல மட்டும் ஐ மீன் அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை மட்டும் கால் பண்ணா போதும் ஸோ அது அதனால எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் வித் மோர் ஸ்பீட் தென் மாடுலர் மாடுலருங்கிறது நம்ம என்ன சொன்ன மாதிரி அதுக்குமே டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி டிஃபரெண்ட் காம்பனண்ட்ஸ் டிஃபரெண்ட் காம்பனன்ட்ஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் சாஃப்ட்வேர்ஸ் என்னென்ன ஸோ அதை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அதை எப்படி நம்ம ரன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற